আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিন বাইরে থেকেও আলোচনার সমালোচনার দারুণ তুঙ্গে বোর্ড এক রকম তাদের অবস্থার জানান দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি ওয়ান ডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা এই নাটকের শেষটা কোথায় এসব বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করতে আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক নুমান আবদুল্লাহ নুমান মোহাম্মদ ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে প্রথমে আসলে দুঃখিত আমি নামটা ভুল বলেছি আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রথম যে প্রতিবেদনটা আমরা দেখছিলাম বিসিবির অবস্থানটা আসলে কি দাঁড়ালো এখানে শেষ পর্যন্ত কিছু দাঁড়ালো না মানে আমি এখনও ক্লিয়ার পিকচার পাইনি ইনফ্যাক্ট আপনাদের এখানে একটা বাইট আমার গিয়েছে আমি আসলে এখনও ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি ইনফ্যাক্ট এটা গত আট মাস ধরে যে নাটকটা হচ্ছে সেই নাটকটার আজকে যদি কেউ মনে করে আজকে এখানে শেষ হয়ে গেল সেটা আসলে ভুল করবে কারণ আমরা তো দেখে আসছি তো আমরা আসলে সেই ভুলটা করতে চাই না আমি যদি ক্রোনোলজিক্যালি বলি যে মাশরাফি অবসর নেবেন কি নেবেন ওয়ার্ল্ড কাপের বেশ আগে থেকে কিন্তু এটা নিয়ে হাইপ হচ্ছিল ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে তিনি দেশে মাটিতে লাস্ট যখন সিরিজটা খেললেন ইয়েতে কী বলে সিলেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তখন কিন্তু মাশরাফি এরকম বলেছিলেন যে আমরা কোনো আমি এরকম কোনো ডিসিশন নেবো না আমি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে এসে ডিসিশন নেবো ওয়ার্ল্ড কাপে পাঁচই জুলাই আমি ক্রোনোলজিক্যাল বলছি পাঁচই জুলাই দু হাজার উনিশ সালে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে লাস্ট ম্যাচ খেলেছি পাকিস্তানের বিপক্ষে তখন কিন্তু এরকম একটা ডিসিশন মাশরাফি অবসর নিয়ে নিতে পারেন এরকম একটা কথাবার্তা হচ্ছিল গুঞ্জনটা ছিল মাশরাফি অবসর নেননি দশই জুলাই মানে টিম কিন্তু এর মধ্যে দেশে ফেরত চলে এসছে দশই জুলাই পার্লামেন্টের ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য তখন ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট নাজম হাসান পাপন তিনি থেকে ইংল্যান্ডে ছিলেন সেই দশই জুলাই তিনি সাংবাদিকদের বললেন দেশে ফিরে আমরা মাশরাফিকে জমকালো বিদায় দিব আমরা কিন্তু মাশরাফির কোনো বক্তব্য পাইনি কিন্তু দেশে ফেরার পর যখন আমরা শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছি তখন কিন্তু মাশরাফি সেই সফরে যাওয়ার জন্য নিজেকে অ্যাভেলেবেল ঘোষণা করেছেন ক্রিকেট বোর্ড বা সিলেক্টরও তাকে রেখেছেন এবং তিনি অধিনায়ক হিসেবেই যাচ্ছিলেন শেষ সময় তিনি ইঞ্জুরিতে পড়ার কারণে তিনি যেতে পারলেন না এ বিষয়ে আমরা তার পরবর্তীতে ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত মানে আমরা শুনতে পেয়েছি ডিসিশন পেয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে সতেরোই আগস্ট মানে পাঁচই জুলাই টিম এসছে সতেরোই আগস্ট প্রায় দেড় মাস পরে ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট মাশরাফির সঙ্গে একটা মিটিং করলেন যেটা হচ্ছে গিয়ে রোজ তার প্রতিবেদনে দেখাছিলেন সেই মিটিংয়ের পরে এসে বললেন যে মাশরাফি দুই মাস সময় চেয়েছে আমরা দুই মাস পরে আর কি এটা ডিসিশন নেব তো সতেরোই আগস্টের পর তো দুই মাস পেরিয়েছে জি সতেরোই সেপ্টেম্বর সতেরোই অক্টোবর তো সতেরোই অক্টোবর আমরা কোনো ডিসিশন পেয়েছি পাইনি ডিসিশন ছিল তারপরে কিন্তু সতেরোই নভেম্বরে গিয়েছে সতেরোই ডিসেম্বরও গিয়েছে জানুয়ারি মাসে এসে জানুয়ারির দশ তারিখে এসে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে মাশরাফি মুখ করলেন মানে পাঁচই জুলাই ওয়ার্ল্ড কাপের ওই লাস্ট ম্যাচ খেলার প্রায় ছয় মাসের বেশি সময় পর মাশরাফি আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ করলেন এবং মাশরাফি বললেন আমি আসলে এরকম মাঠ থেকে আমার অবসর নেয় আমার ইচ্ছাটা নেই সবাই এসে ফুলটুল দিয়ে বিদায় নিবে এরকম আমার কোনো ইচ্ছা নেই সো এটা 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 আমি আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট ফাইন ঠিক তার একদিন পরেই বারোই জুলাই ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে বললেন যে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে মাশরাফি নেই মাশরাফি নিজেই বলেছেন তাকে যেন না রাখা হয় রাখা হয় এবং মাশরাফিকে আমরা বিদায় দিতে চাই এমনভাবে বিদায় দিতে চাই যেমন বিদায় আগে কখনো দেয়নি এখন আমরা গণমাধ্যমে দেখছি যে মাশরাফি চায় না বিদায় নিতে না চাইলে তো আমাদের কিছু করার নেই ঠিক তারপর দিন আবার মাশরাফি প্রেস কনফারেন্স করে করেছেন এবং মাশরাফি বলেছেন তেরোই জানুয়ারির কথা আমি বলছি মাশরাফি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন যে না আমি আমি আসলে আমি কার কাছ থেকে বিদায় নেব আমি এভাবে বিদায় নিতাম ইন্টারেস্ট নেই আমাকে কেউ কারো জোরা জড়িত আমি অবসর নেব না আপনি কথাগুলো খেয়াল করেন যদি আপনাদের আপনার কাছে অবশ্যই ফুটেজ আসে আপনার পিছনে এটা দেখতে পারেন পত্রপত্রিকায় লেখা যায় আমি কারো জোরা জড়িত অবসর নেব না আমি অবসর নেব কিনা সেটা আমার সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার রয়েছে এবং আমি কার কাছ থেকে অবসর নেব তার মানে মাসেবি কিন্তু এবং মাসেবি বলেছেন যা এবং একই সঙ্গে তিনি ইনফ্যাক্ট দশই জ দশই জানুয়ারি প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছেন আমি ওয়ার্ল্ড কাপে আট ম্যাচ খেলে এক উইকেট পেয়েছি এখন যদি সিলেক্টর আমাকে দলে না নেয় আমি তো আর কিছু করতে পারবো না অন্য কেউ আমার জায়গায় হলে আরও অনেক আগে বাদ পর্যন্ত তো মাসেবি তো তার অবস্থান ক্লিয়ারলি জানিয়েছেন তো ক্রিকেট বোর্ড আজকে বোর্ড থেকে প্রেসিডেন্ট যেসব কথাবার্তাগুলো বলেছেন ইনফ্যাক্ট এখানে আমি আকরাম খানকেও বলতে দেখলাম যে মাসেবি যদি অবসর নিতে চাই তাহলে মাসেবি তো তার ডিসিশনটা ক্লিয়ারলি জানিয়েছেন অ্যাটলিস্ট মিডিয়ায় জানিয়েছেন তাহলে আবার ওই প্রশ্নটা আসছে কোথ থেকে এবং আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় মাশরাফি এবং ক্রিকেট বোর্ডের যেটা পুরো জিনিসটা কথাবার্তা হচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে তারা নিজেরা একসঙ্গে বসে কি করছেন না করছেন আজকেও ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেছেন আমি মিডিয়াতে দেখেছি মাশরাফি অবসর নিতে চায় না কেন আপনি এটাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন না বা জিজ্ঞেস করতে পারলে সেই জিজ্ঞেস করার পর প্রেক্ষিতে মাশরাফিকে বলেছেন সেটা আপনারা আমাদের জানাতে পারেন না অথবা আপনারা যে বলছেন বারবার বলছেন আজকেও আপনি ক্রিক অফিসের চেয়
যে না ঠিক আছে বিসিবি আর মাশরাফি কথা বলেছে যেটা বোর্ড প্রেসিডেন্ট 17ই আগস্ট জানিয়েছিলেন যে দুই মাসের সময় নিয়েছে আর ঠিক আছে এখন যেহেতু আমাদের খেলা আমরা দুই মাস টাইম দিলাম আমরা দুই মাস পরে তো কোনো সিদ্ধান্ত জানতে পারিনি এবং এখনো জানতে পারিনি ইনফ্যাক্ট এই সিরিজটাতেও যে মাশরাফিকে যে বলছে যে মাশরাফি ক্যাপ্টেন হিসেবে থাকবে আবার একই সঙ্গে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলছে যে আগে তো আমাদের বিপ্রেস বলে কিছু ছিল না এখন বিপ্রেস আছে সেখানে যদি মাশরাফি পাস না করে তাহলে তাকে আমরা বাদ দিতে পারি অথবা এমন হতে পারে ওর ক্ষেত্রে আমরা অত করাকরি নাও করতে পারি মানে পুরো জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার না আবার একই সঙ্গে কোর্ট বলছে যে এক মাস দুই মাস দেড় মাস দুই মাস পনেরো দিন আগামী মাসের আট নয় তারিখের মধ্যে বোর্ড মিটিং হবে সেখানে আমরা পরবর্তী অধিনায়কের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব সে পরবর্তী অধিনায়ক যে মাশরাফি ছাড়া অন্য কেউ হবে সেটাও কিন্তু তিনি ক্লিয়ার করে বলেননি বারবার প্রশ্ন করার পরও ক্লিয়ার করে বলেননি সো এটা কিন্তু মাশরাফিও কি ক্যাপ্টেন থাকতে পারে থাকতে পারেন কিন্তু মানে আপনি যদি টেকনিক্যালি বলেন সুযোগ রয়ে গেছে সেটা যদি আপনি না বলেন যদি মনে করেন যে নতুন ক্যাপ্টেনের অধীনে মাশরাফি খেলবে এবং সেখানে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলছেন আমরা কিন্তু গ্যারান্টি দিতে পারবো না তখন মাশরাফি জাতীয় দলে খেলবে নেই তার মানে যখন তিনি ক্যাপ্টেন না থাকবেন এখন সেটা আমরা গ্যারান্টি কীভাবে দিচ্ছি মাশরাফিকে আগে ক্যাপ্টেন নাকি আগে প্লেয়ার এবং মাশরাফিকে কিন্তু ওই আমি দশই জানুয়ারি আমি আবার বলছি দশই জানুয়ারি তেরোই জানুয়ারি তিনি যে দুটা প্রেস কনফারেন্স করছেন বিপিএলের ম্যাচ শেষে ঢাকা প্লাটনের অধিনায়ক হিসেবে সেই জায়গাতে আপনারা যান সেখানে মাশরাফি কিন্তু বলেছেন যে আমি মনে করছি না যে আগে ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম সিলেক্ট করা হয় বিসিবি যদি চাই আমি কালকে ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিব সো আপনি যদি এই মুহূর্তে আপনি যদি মনে করেন যে মাশরাফি ক্যাপ্টেন হিসেবে তার মানে দলে আসবে বিসি প্রেসিডেন্ট কথাতে তো এটা স্পষ্ট যে এই সিরিজ শেষে যদি আমরা ক্যাপ্টেন্সি যদি চেঞ্জ করি তখন মাশরাফি দলে আসবে কি আসবে না সেই গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছি না এখন তার মানে আপনি তাকে দলে নিচ্ছেন শুধু ক্যাপ্টেন হিসেবে এটা তো আসলে ঠিক না আবার যদি এইটা যদি ঠিক হয় তাহলে আপনি পরে ক্যাপ্টেন হিসেবে কেন নেবেন না এখন যদি আপনি শুধু ক্যাপ্টেন হিসেবে নেন তাহলে পরে সিরিজগুলো তো আপনাকে ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন হিসেবে নিতে হবে দর্শকও কিন্তু বলা চলে যে আগে যে এক ধরনের ইয়ে ছিল যে তার ইঞ্জুরি সাতটা অস্ত্রোপচার নিয়ে তিনি খেলছেন সেই জায়গা থেকে সরিয়ে এসে কিন্তু অনেক দর্শক কিন্তু এখন বলছেন যে মনে হয় এটা তার উত্তম সময় অবসরে যাওয়ার জন্য আসলে এই বিষয়টি কীভাবে দেখেন না ঠিক আছে সেটা তো এখন মানে মানে দর্শকদের বিভ্রান্ত হওয়ার বা সমর্থকদের বিভ্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে সেটা মাশরাফিরও যেখানে যেমন দায় রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও দায় রয়েছে আমি বরং মনে করি কিন্তু নিজের অবস্থান তুলনামূলক বেশি ক্লিয়ার করেছেন মাশরাফি 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 বলেছেন আমি খেলা চালিয়ে যেতে চাই আপনি তখন এটা বলতে পারবেন না মাশরাফির যদি তার বয়স যদি পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে তিনি যদি বলেন আমি খেলা চালিয়ে যেতে চাই আপনি তাকে জোর করে অবসর নেওয়া প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের তো অবসরে যাওয়ারটা ব্যাপার এখন বোর্ড তাকে কন্টিনিউ করবে কি করবে না সিলেক্টরদের ওই স্বাধীনতা দেবেন কি দেবেন না সেটা তো বোর্ডের বিষয় আমার পয়েন্ট হচ্ছে কি বোর্ড এটা নিয়ে কেন টানা হেসেটা করছে বোর্ড কি কারণে আজকেও বোর্ডের হচ্ছে কি মানে কি বলে চলে ক্রিকেট অফিসার চেয়ারম্যান তিনি বলবেন যে মাশরাফি যদি অবসর নিতে চাই আমরা অবসর দিব ভাই মাশরাফি তো অবসর নিতে চাইছে না মাশরাফি দুইটা তিন দিনের মধ্যে দুইটা প্রেস কনফারেন্সে এই জানুয়ারি মাসে গত মাসে দশই জানুয়ারি তেরোই জানুয়ারি দুইটা প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছেন আমি অবসর নিচ্ছি না তাহলে এখনও কেন ওই কথা বলা হচ্ছে আমার পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সেটা এখন তাকে যদি আবার আবার আমি আগের অংশে যে কথাটা বলেছি তাকে যদি আপনি ফিটনেসের কথা বলছেন আপনি তাকে বলছেন যে জাতীয় দলে যেই যেই ক্রাইটেরিয়াগুলো পূরণ করতে হয় সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো পূরণ করেই তাকে আসতে হবে সেটা তো মাশরাফির ক্ষেত্রে না এটা তো প্রত্যেকটা যে কোনো খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এবং সেটা তো হচ্ছে সবগুলো সিরিজের ক্ষেত্রে এটা তো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য প্রযোজ্য না ইভেন মাশরাফি নিজে এটা বলছেন যে আমি তো মনে করি না যে আগে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করে তারপরে প্লেয়ার সিলেক্ট করা হয় নিজে এটা বলছেন ওয়ার্ল্ড কাপে আট ম্যাচে এক উইকেট পাওয়ার পর আমি এটা এক্সপেক্ট করতে পারি না যে ভেরি নেক্সট সিরিজ আমাকে দলে নিবে তারপরে যদি সিলেক্ট করে আমাকে দল রাখেন আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করবো ক্রিকেট বোর্ডের এই ঝোলাঝোলির কারণটা কি ক্রিকেট বোর্ড কী কারণে এই টানাটানিটা করছে টানা হেসার জায়গাটা এটা আমি বুঝছি না মাশরাফি তার অবস্থান তুলনামূলক ক্লিয়ারলি এটা জানিয়েছেন এবং আমি বারবার যে কথাটা বলছি মিডিয়াকে আপনারা মাধ্যম হিসেবে কেন ব্যবহার করছেন কেন বারবারই আপনারা বলছেন আমরা মিডিয়াতে এটা দেখেছি আমরা মিডিয়াতে এটা জেনেছি কি কারণে আপনারা দুই পক্ষটা মানে দুই পক্ষ না দুই পক্ষ তো আসলে একই পক্ষ মাসি এবং ক্রিকেট বোর্ড তাদেরকে এটা বসে একটা ডিসিশনে আসাটা কি খুব কঠিন এটা কি এতটা কঠিন হয়ে গেল মানে মাশরাফি আমাদেরকে যেটা বলেছেন এবং ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়েছে বোর্ড প্রেসিডেন্ট যেটা বলেছেন ঠিক আছে মাশরাফি বললেন আমি খেলা চালিয়ে যেতে চাই বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলে ঠিক আছে তোমার যদি তুমি যদি তোমার ফিটনেস দিয়ে ফর্ম দিয়ে আসতে পারো তাহলে তুমি দলে আসবা শেষ এটা তো শেষ হয়ে
এক্স্যাক্টলি তিন বছর এখনো বাকি রয়েছে ফেব্রুয়ারির নয় তারিখ থেকে শুরু হবে মার্চের ছাব্বিশ তারিখে যে শেষ হবে সো তিন বছর এখনো ওয়ার্ল্ড কাপের বাকি রয়েছে আপনারা বলছেন আপনারা দুই বছর আগে ডিসিশন নেবেন এক মাস পরে কি আপনারা ওই ওয়ার্ল্ড কাপের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করবেন আই এম নট শিওর আমি এটা আই এম নট শিওর না আমি আসলে শিওর অন এ সাইড নট এক বছর পরে কিন্তু আর নিষেধাজ্ঞাটাও শেষ হয়ে যাবে আমি বলছি যে আমি শিওর ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন্সি আপনারা ঘোষণা করবেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা করবে না কারণ ওয়ার্ল্ড কাপে ক্যাপ্টেন্সি ক্যাপ্টেন্স ক্যাপ্টেন হওয়ার ধরে বাংলাদেশ টিম এখন ন্যাশনাল লেভেলে কারা রয়েছেন মুসফিক ক্যাপ্টেন্সি দিতে ইন্টারেস্টেড না তিনি এটা জানিয়েছেন তামিমকে ক্যাপ্টেন্সি দিবে না বোর্ড এটা জানিয়েছে তাহলে বাকি থাকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের বয়স এখন এই ফেব্রুয়ারি মাসে হয়ে গেছে চৌত্রিশ বছর তিন বছর পরে রিয়াদের বয়স হবে সাঁত্রিশ পার হবে আটত্রিশ বছর রিয়াদ পা দিবে আটত্রিশ বছর এক বয়সে একটা ক্যাপ্টেন আপনি খেলবেন একই সঙ্গে আজকেও আজকেও বোর্ড প্রেসিডেন্ট সাকিব আল হাসানের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন সাকিব যখন ফিরে আসবে ও আমাদের মেইন কন্টেন্ডার হবে তো সাকিব তো ফিরে আসবে হচ্ছে অক্টোবরের উনত্রিশ তারিখে তার নিষেধাজ্ঞা শেষ হবে তাহলে আপনি কীভাবে এক মাস পরে আপনি ডিসিশন নেবেন তো আমি বলছি কি পুরো জিনিসটার মধ্যে এক ধরনের একটা ধোঁয়াশা রয়েছে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন মার্ক রয়েছে আজকে বোর্ড প্রেসিডেন্টের এই প্রেস কনফারেন্সের পরেও ওই সবগুলো প্রশ্ন উত্তর আমরা পাইনি আমার কাছে পার্সোনালি বরং মনে হচ্ছে প্রশ্নগুলো আরও বেড়েছে এবং আমি শিওর এটা আসলে শেষ হয়নি মাশরাফির অবসর অবসর সংসংক্রান্ত এইসব বিষয়গুলো আরও অনেক কথাগুলো আমার কাছে শুধু একটা জিনিস মনে হচ্ছে ক্রিকেট বোর্ড ধরি মাছ না ছুই পানি একটা নীতি হয়তো অবলম্বন করছে মাশরাফি যদি জিম্বাবুয়ের সাথে সিরিজে তিন ম্যাচে যদি মাশরাফি দশ উইকেট নেয় কী হবে আপনার মাশরাফিকে কন্টিনিউ করবেন মাশরাফি যদি তিন ম্যাচে কোনো উইকেট না নিতে পারে বা এক উইকেট নেয় খুব খারাপ পারফর্ম করে কী করবেন মাশরাফিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন দুইটা তো মানে দুইটা যদি হয় যে মাশরাফির ক্যারিয়ার এখন একটা সিরিজে তিনটা ম্যাচের উপর নির্ভর করে দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট ফর মাশরাফি অ্যান্ড অলসো ফর দ্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থ্যাংক ইউ নুমান ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং